వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది డిబేట్ ఇవాళ డిబేట్ లో విద్యాసాగర్ గారు టిఆర్ఎస్ నాయకులు అండ్ అద్దెపల్లి శ్రీధర్ గారు జనసేన నాయకులు అండ్ రామ్ చంద్రారెడ్డి గారు తెలంగాణ కాంగ్రెస్ అధికార ప్రతినిధి అండ్ సాయి గారు శేష్ సాయి గారు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు ఇరవై సూత్రాల అమలు కమిటీ చైర్మన్ మనకి లైవ్ లో ఉన్నారు అలాగే సీనియర్ జర్నలిస్ట్ రాజకీయ సామాజిక విశ్లేషకులు తెలకపల్లి రవి గారు అలాగే రామకోటే గారు భారతీయ జనతా పార్టీ సీనియర్ నాయకులు కూడా మనకి ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో ఇవాళ చర్చలో పాల్గొంటున్నారు ముందుగా కాస్త బీజేపీకి చాలా కీలకమైన తరుణం ఇది ఇలాంటి కీలకమైన తరుణంలో ఐదు రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికలు ఫేస్ చేస్తుంది ఆ తర్వాత ఎనీ టైం మళ్ళీ ఎన్నికలు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది మూడు నాలుగు నెలల్లోనే ఈ టైంలో బీజేపీని ఒంటి చేత్తో గెలిపించాలి మళ్ళీ అధికారంలోకి తీసుకురావాలని ప్రయత్నిస్తున్న నరేంద్ర మోడీకి అలాగే అమిత్ షా వీళ్ళిద్దరికి వీళ్ళిద్దరు జోడి మోదీ షా జోడి అంటారు అలాంటి అమిత్ షా పైన వచ్చిన కీలకమైన సాక్ష్యం ఒకటి దేశాన్ని ప్రత్యేకించి బీజేపీని కుదిపేస్తున్న అంశం సొహరాబుద్దీన్ కే ఎన్కౌంటర్ కేసు దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం కలిగించిన కేసు ఈ కేసులో ఒక దశలో అమిత్ షాని రాష్ట్ర బహిష్కరణ కూడా చేశారు గుజరాత్ నుంచి వన్ ఇయర్ పాటు అప్పట్లో అది పెద్ద సంచలనం ఆ తర్వాత రకరకాల మలుపులు తిరిగిన ఈ కేసు కేసులో అమిత్ షాకి క్లీన్ చిట్ వచ్చింది మళ్లీ ఆ కేసును తిరగదోడుతూనే ఉన్నారు పిటిషన్ల మీద పిటిషన్లు పడుతూనే ఉన్నాయి ఈ నేపథ్యంలో సొహరాబుద్దీన్ కేసులో చీఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్ గా పనిచేసిన తంగడే సందీప్ తంగడే నిన్న సీబీఐ కోర్టులో సాక్ష్యం ఇచ్చారు ఈ సొహరాబుద్దీన్ తో పాటు తులసీరాం ప్రజాపతి ఈ ఎన్కౌంటర్ వీళ్ళిద్దరి బూటకపు ఎన్కౌంటర్ లో ప్రధాన ముద్దాయి దీనికి మొత్తం సూత్రధారి అంతా కూడా అమిత్ షానే అమిత్ షాతో పాటు మరొక ముగ్గురు ఐపీఎస్ అధికారులు కూడా దీంట్లో పాల్గొన్నారు వంజర తర్వాత చనిపోయిన వంజర కూడా దీంట్లో ఒక కుట్రదారు అని దర్యాప్తు చేసిన సందీప్ తంగడే కోర్టులోనే సాక్ష్యం ఇచ్చారు అయితే దీంట్లో కొంచెం ఆశ్చర్యకరమైన అంశం ఏంటంటే మేం చేసిన దర్యాప్తు ప్రకారం అమిత్ షా గుజరాత్ మాజీ డిఐజి డిజి వంజర ఇంటెలిజెన్స్ ఎస్పీ రాజ్ కుమార్ పాండ్యన్ రాజస్థాన్ ఐపీఎస్ అధికారి ఎంఎస్ దినేష్ లు ప్రధాన కుట్రదారులుగా తేలారు అని చెబుతూ దీనికి సంబంధించిన సాక్ష్యాధారాలు మాత్రం నేను కోర్టుకి సబ్మిట్ చేయలేదు చార్జ్షీట్ లో అన్నారు ఇది అంటే భయపడి సబ్మిట్ చేయలేదా లేకపోతే ఏంటి అనేది తెలియదు బట్ మా దర్యాప్తులో తేలింది అని చాలా స్పష్టంగా చెబుతున్నారు ప్రధాన కుట్రదారులు వీళ్లే అమిత్ షా నేతృత్వంలో వీళ్లందరూ ఈ హత్యలు జరిపించారు అని చెబుతూ కుట్రదారులుగా తేలింది అని కోర్టులో సాక్ష్యం చెప్పిన వ్యక్తి దానికి సంబంధించిన ఆధారాలు ఉన్నాయని చెబుతున్నారు మళ్లీ ఆధారాలు ఉన్నాయి మా దర్యాప్తులో తేలిందని చెబుతూ చార్జ్షీట్ లో మాత్రం సాక్ష్యాలు పేర్కొనలేదు అని చెబుతున్నారు అంటే అక్కడ అధికారులు భయపడి పేర్కొనలేదా లేక ఏంటి కారణం ఏంటనేది తెలియాల్సి ఉంది ఇంకా దీని దర్యాప్తు ఇంకా ముందు ముందు ఎలాంటి మలుపులు తిరుగుతుందో అనేది చూడాలి ముందుగా రవి గారు ఈ కేసుని మీరు ఎలా చూస్తున్నారు సాక్షాత్తు చీఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసరే కోర్టుకు వచ్చి కోర్టులో అమిత్ షానే ఈ హత్యలు జరిపించారు అని మా దర్యాప్తులో తేలింది అని చెప్పిన తర్వాత ఇది ఎటువంటి టర్న్ తీసుకునే అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు బీజేపీ పరిస్థితి ఏంటి అంటే ఈ విషయంలో ఎవరికి పెద్ద సందేహం ఏం లేదు వెంకటకృష్ణ గారు ఇప్పుడు సోరాబుద్దీన్ ఎన్కౌంటర్ అనేది చాలా దారుణంగా జరిగింది అది జరిగినప్పుడు అది తర్వాత ఒక దశ వరకు కూడా విచారణ చెక్క చెక్క జరిగింది తర్వాత దాన్ని మాఫీ చేసే ప్రయత్నం గుజరాత్ లో ఇలాంటి స్కెలిటన్స్ ఇది కబోర్డ్ అంటారు చూడండి అవును నాకు దహనం చేసినటువంటి అక్కడ దహనం చేసిన సత్యాలు దాచిపెట్టినటువంటి కళేబరాలు చాలా ఉన్నాయి అది రెండు వేల రెండు మారణ హోమం నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఏ ఒక్క కేసు కూడా లాజికల్ ఎండ్ దాకా కంక్లూజన్ దాకా వెళ్ళినటువంటి పరిస్థితి లేదు ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన సందీప్ తంగడ అయినటువంటి అధికారి కొంచెం రీచ్ అవుండ్ వస్తుంది చెక్ చేస్తున్నారు ఈ సందీప్ తెంగిడ అనే అధికారి చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు కాబట్టి ప్రభుత్వానికి కనుక నిజంగా ధైర్యము సత్యాన్ని ఎదుర్కొనే శక్తి ఉంటే దాన్ని వెంటనే న్యాయస్థానం ముందు చెప్పింది కాబట్టి న్యాయస్థానం చేయడంతో పాటు రాజకీయ నైతిక బాధ్యత వహించాల్సిన అవసరం పాలక పార్టీకి అధ్యక్షుడిగా ఉన్నటువంటి అమిత్ షా మీద ఆయనకు మూలాధారమైనటువంటి నరేంద్ర మోడీ మీద ఉంటుంది అది చేయకుండా అందరి మీద మేము దాడులు చేస్తాము కానీ మా మీద ఉన్నటువంటి చాలా స్పష్టమైన అనేక సార్లు వెళ్ళడైన కేసులను మటుకు విచారించమని ఈ ధోరణి మటుకు ఇది ఇది సరైనది కాదు నిజానికి అయూబ్ రాణ అనేటటువంటి జర్నలిస్ట్ రాసిన గుజరాత్ ఫైల్స్ లో ఈ కేసులకు సంబంధించిన చాలా వివరాలు చాలా సమగ్రంగా రికార్డు అయినాయి చెప్పింది కూడా పోలీస్ అధికారే 
వంజీరా కూడా ఈ మధ్యనే చెప్పారు ఈ రెండింటికి తోడు మనం రెవెన్యూ అప్పటి మంత్రి హిరేన్ పాండ్య హిరేన్ పాండ్య హత్య కేసును కూడా ఈ జాబితాలో చేర్చాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది మనం చాలా సార్లు అనుకున్నాం అప్పటి అప్పట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో డిఐజీగా లేకపోతే హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ గా పనిచేసినటువంటి వాళ్ళు కానీ ఆయన ఇప్పుడు బీజేపీలోనే ఉన్నారు ఇంకొక విషయం ఏమంటే అప్పుడు అప్పుడు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఉన్నట్టుగా ఉంది ఆ సమస్య కూడా ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ లింక్ కూడా ఒకటి ఉంది ఇక్కడ జరిగింది పట్టుకుంది ఇదంతా కూడా హైదరాబాద్ లో కాబట్టి నయీం కేసు తో కూడా దీనికి సంబంధం ఉంది అందుకనే దీన్ని ఎవరు కూడా ఒక లోతులోకి వెళ్లేటటువంటి అవకాశం లేదు నయీం ద్వారా జరిపించారు నయీం ద్వారానే సోరాబుద్దీన్ చంపించారు అనే ఇది కూడా ఉంది నయీం తోనే చంపించారని లేదు లేదు నయీమే చెప్పాడు మాకు నయీమే తీసుకొచ్చి మాకు అప్పగించారు అని చెప్పి పోలీసులు అది అనధికారికంగా చెప్తూనే ఉన్నారు హైదరాబాద్ లో కాబట్టి అయితే రవిగారు ఇక్కడ ఇక్కడ ఇంత స్పష్టంగా సిబిఐ కోర్టుకు వచ్చి మా దర్యాప్తులో వీళ్లే ముద్దాయిలని తేలింది అని స్పష్టంగా చెబుతూ నా దగ్గర ఆధారాలు ఉన్నాయని కూడా చెప్తున్నారు తంగడే గారు నా దగ్గర ఆధారాలు ఉన్నాయని చెబుతూ కూడా చార్జ్షీట్ లో సాక్ష్యాలు ఇవ్వలేదని చెప్తున్నారు ఇది సంథింగ్ ఫిషీ దీన్ని ఎలా చూడాలి అంటే భయపడి లేదనుకోవాలా లేకపోతే బయట పెట్టడం అన్నది తప్పనిసరిగా ఇప్పుడు లోయ ఉన్నారండి జస్టిస్ లోయ ఈ కేసు విచారిస్తుండగా ఆయన చనిపోయాడు దాన్ని దర్యాప్తు చేస్తున్న అధికారి చనిపోయాడు మధ్యప్రదేశ్ లో వ్యాపం కుంభకోణం సంబంధించిన చాలా మంది చనిపోయారు ఇవి మనం సినిమాల్లో చూసే డిటెక్టివ్ థ్రిల్లర్స్ ను మించినటువంటి మరణాలు పరంపరగా చాలా సంభవించాయి అలాగే అధికారుల తొలగింపు కూడా జరిగింది ఈ కేసులో మోడీకి క్లీన్ చిట్ ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తి సిబిఐ లో ఇప్పుడు సంక్షోభానికి కారకమైనటువంటి రాకేష్ ఆస్థాన్ అనే విషయం గుర్తు పెట్టుకోవాలి కాబట్టి ఇదంతా ఒక వలయం ఈ వలయము అహ్మదాబాద్ నుంచి ఢిల్లీ వరకు కూడా ప్రయాణించింది ఇది దీన్ని ఇప్పుడు ఈ దేశంలో అత్యంత శక్తివంతమైన ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం దీనికి స్పందించి దీని మీద చర్య తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ప్రధాని రావాలా అంటాడు వీటన్నిటినీ మసిపూసి మారేడుకాయ చేయడం కోసమే ఒక్కొక్క దాన్ని ఒక్కొక్క దాన్ని కాస్త సైట్ ట్రాక్ చేసే క్రమంలో భాగంగా ఈ వ్యవస్థలన్నీ ఇలా అయిపోతున్నాయి అనుకోవచ్చా తప్పనిసరిగా అండి తప్పనిసరిగా ఇప్పుడు అయోధ్యలో బాబ్రీ బసీదు తొంభై రెండు నుంచి రెండు వేల రెండు వరకు ఒక పదేళ్ల కాలం ఈ పదేళ్ల కాలంలో అయోధ్య దాని మీద కనీసం కేసేశారు అద్వానీని అరెస్ట్ చేశారు ఇదంతా చేశారు కానీ గుజరాత్ లో అన్ని ఘటనలు జరిగితే ఏ ఒక్క ఘటన మీద కూడా ఎలాంటి తీవ్రమైనటువంటి దర్యాప్తు కానీ అమిత్ షా నాకు కొన్ని రోజులు జై కారాగారంలో ఉండి వచ్చారు జైల్లో అమిత్ షా ఇంకా తర్వాత అందరూ క్లీన్ చిట్లు ఎవరిస్తున్నారు క్లీన్ చిట్లు ఈ క్లీన్ చిట్ల మీద తదుపరి ఎందుకు సిబిఐ ప్రొసీడ్ కావడం లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా సిబిఐ ఆ స్థితిలో ఉందా దీన్ని టేకప్ చేసి ఎవరు చేయాలి దీన్ని మన్యం ఆయన చేయాలా ఇప్పుడున్న తాత్కాలిక అధికారి లేకపోతే రాకేష్ ఆస్థాన చేయాలా కాబట్టి ఇప్పుడు రఫేల్ కుంభకోణం మీద ప్రశాంత భూషణ్ తర్వాత అరుణ్ శౌరి యశ్వంత్ సిన్హా ఫిర్యాదు చేసిన వాళ్ళను కలుసుకున్న రెండు రోజులకే ఆలోక్ వర్మ అనే తప్పించబడ్డాడు అవును కాబట్టి ఇదంతా సిబిఐ ఏం చేస్తుంది ఇంకా సిబిఐ అచేతన అవస్థలో ఉంది ఇప్పుడు కాబట్టి చేయకపోతే న్యాయ వ్యవస్థ నిపుణుల దీని మీద చేయాలి రామ్ కోటే గారు దీన్ని తీసుకోవాలి రామ్ కోటే గారు ఇది ఇది పెద్ద ఇది పెద్ద ఒక వైబ్రేషన్ క్రియేట్ చేసే అవకాశం ఉందనేది రాజకీయ విశ్లేషకుల అంచనా ఎందుకంటే అమిత్ షా మీద ఆరోపణలు చాలా కాలంగా వస్తున్న మాట వాస్తవం సరే దాన్ని తిప్పి కొడుతూ వచ్చారు ఎక్కడా ప్రూవ్ కాలేదు క్లీన్ చిట్ వచ్చింది కదా ఆ కోర్టు అలా చెప్పింది కదా ఈ కోర్టు తీర్పు ఇలా వచ్చింది కదా అని చెప్పి చెబుతూ వచ్చారు ఆ దర్మిలానే ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాతనే ఆయనకు రాజ్యసభ కట్టబెట్టారు అంతకు ముందు ఇవ్వడానికి కేసులున్నాయనే ఉద్దేశంతో ఇవ్వలేదు అది వచ్చినాయనే ఉద్దేశంతోనే రాజ్యసభ ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఆయన చాలా కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు ప్రధానమంత్రి తర్వాత నంబర్ టూ గా ఉన్నారు పార్టీని ఆయనే నడిపిస్తున్నారు అధ్యక్షుడిగా నంబర్ వన్ అలాంటిది ఒక సిబిఐ కోర్టులో ఆ కేసును విచారించిన ముఖ్య అధికారి వచ్చి ఈయనే ప్రధాన అధికారి ఆ దంట హత్యలకు ఈయనే సూత్రధారి దీనికి సంబంధించిన ఆధారాలు ఉన్నాయి అని చెప్పి చెబుతూ ఉంటే ఇప్పుడు సొంతంగా స్వతహాగా బాధ్యత వహించి ఏమన్నా వాళ్ళంతా సెల్ఫ్ గా ఏమన్నా తీసుకుంటారా పాయింట్ నంబర్ వన్ లేదు పొలిటికల్ గా దీని రిప్రకేషన్స్ ఎలా ఉండబోతున్నాయి బీజేపీ దీన్ని ఎలా తీసుకుంటుంది ఇలాంటి తీవ్రమైన ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తి దేశంలో బీజేపీని నడిపించడానికి ఎంతవరకు ముందుకు వెళ్లగలరు 
దీని ప్రతిపక్షాలు దీన్ని ఎలా తీసుకున్నాయి అనుకుంటున్నారు ఎలా ఫేస్ చేయగలరు వాస్తవంగా ఎవరైతే బంజారా ఐజి ఎస్పీ ఉన్నారో అలాగే ఇంటెలిజెన్స్ ఐస్పీ ఉన్నారో అలాగే పాండియన్ అలాగే దినేష్ వీళ్ళు ముగ్గురు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా వీళ్ళు కూడా దీంతో కుట్రధారంగా చేర్చారని చెప్పి చెబుతున్నారు వాస్తవానికి ఇంతకు ముందు అమిత్ షా గారి మీద కేసు ఉన్నమాట వాస్తవం ఆ కేసుని ఏదైతే ధర్మాసనం ఉందో ధర్మాసనం కొట్టేసింది దీంట్లో సాక్ష్యాధారాలు లేవని కొట్టేసింది రాజకీయాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కేసులు ఎదుర్కోవడం సర్వసాధారణ విషయం ఒక అమిత్ షా గారి మీదే కాదు ప్రజల్లోకి వెళ్లి ప్రజలకు సంబంధించిన విషయాల్లో ఏదైనా ఎదుర్కొనే విషయంలో ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఏర్పడటం సహజమైన విషయం దాంట్లో అమిత్ షా గారి మీద కేసు ఉన్న ఆ మాట మేమే కొట్టిపారేయట్లేదు ఎందుకంటే అమిత్ షా గారి మీద కేసు వచ్చింది వచ్చిన కేసు ధర్మాసనానికి వెళ్ళింది ధర్మాసనం దీంట్లో అసలు సాక్ష్యాధారాలు లేవని చెప్పి కొట్టేసింది ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఇలాగే మన వామపక్షవాది అలాగే ప్రముఖ సిపిఎం నాయకులు శ్రీ రవి గారు చెప్పినట్టుగా ఏం చెబుతున్నారంటే వీళ్ళందరికీ విమర్శించటమే వారి యొక్క జీవితాశయంగా పెట్టుకున్నారు దురదృష్టకరమైన సంఘటన ఏంటంటే వామపక్షవాది తెలకపల్లి రవి గారు అన్నారు ఇది మీకు మీకు రవి గారి విషయంలో మీకు ఏమన్నా భిన్నాభిప్రాయం ఉంటే అది వేరే విషయం కానీ ఇక్కడ దర్యాప్తు చేసిన అధికారి దాన్ని చర్చిస్తే కూడా మీరు ఈ రకంగా రంగులు చల్తా ఉంటే చల్లండి ఎరుపు రంగు చల్లడం పెద్ద తప్పేం కాదు అది గర్వకారణం కూడా కానీ ఇక్కడ చల్లడంలో అర్థం ఏంటి కాదు మీరు చల్లండి ఎరుపు రంగు చల్లండి అది అది ఎవడైనా గర్వించారంగే అది మీకు పడకపోతే ఎవరికి పడదనుకుంటే సారీ రామ్ గుడే గారు ఇక్కడ దర్యాప్తు చేస్తున్న అధికారి దర్యాప్తు చేస్తున్న అధికారి అమిత్ షాయే దోషి అని చెప్పినప్పుడు అమిత్ షా చేశాడని ఆధారాలు ఉన్నాయని చెప్తుంటే దాన్ని చర్చిస్తాం మీకు ఇష్టం లేకపోతే తిప్పి కొట్టండి దర్యాప్తు అధికారి అమ్ముడు పోయాడు అని ఉంటే ఆధారాలు ఉంటే అది కూడా చెప్పండి మాకు అభ్యంతరం లేదు కానీ విశ్లేషించే వాళ్ళ మీద రంగు లేస్తే ఎలా రామ్ కోటే గారు ఇప్పుడు కార్తీక పౌర్ణమి రోజు ఇప్పుడు అంతకు ముందు ఆల్రెడీ దర్యాప్తు చేస్తున్న అధికారులు తీసుకెళ్లి కోర్టుకు పెడితే కోర్టు నిర్దోషంగా ప్రకటించిన తర్వాత ఇవాళ మళ్లీ వచ్చి మళ్లీ లేదండి నాకు దాంట్లో అధికార అవకాశాలు ఉన్నాయంటే మళ్లీ వేయండి కోర్టులో వచ్చి నష్టమే లేదు అది అది స్పిరిట్ అంటే ఇబ్బంది లేదు అది స్పిరిట్ అంటే అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఎన్ని కోర్టులు అయినా ఫేస్ చేయొచ్చు ఇట్లాంటి వాటిని మేము సర్వత్రంగా ఎదుర్కొనే సిద్ధంగా ఉన్న కారణం ఏంటంటే ఎప్పుడైతే తప్పు చేయలేదు రవి గారు రావాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది దీంట్లో దీంటో అమిత్ షా వెంకటకృష్ణ గారు నైతిక నైతిక బాధ్యత ఉన్న వాళ్ళు అయితే కానీ ఏంటంటే పై పై న్యాయస్థానానికి వెళ్తారండి సిబిఐ అనేది ఒకసారి కొట్టేగానే నోరు మూసుకోదు పై పై కోర్టు వెళ్తుంది పై కోర్టుకు వెళ్లి నిరూపించే ప్రయత్నం చేస్తుంది మూలకు తెలియజేసాం కోర్టులో ఇప్పుడు ఏమో సాక్ష్యాధారాలు లేవని ఇప్పుడు సందీప్ తప్పకడేనే చెబుతున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఏం చేశారని చెప్పి చెబుతున్నారు వాస్తవాలు ఏంటంటే వాస్తవాలు లేవని కాదు ఇవ్వలేదు నిజంగా ఉన్నటువంటి కేసు కనుక ఉంటే కనుక అమిత్ షా మీద కేసు వేయడానికి ఎటువంటి అభ్యంతరం లేదు అమిత్ షా గారిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కోర్టులో నిలదీయండి కేసు ఉంటే ఎట్టి పరిస్థితులు వారిని కూడా అరెస్ట్ చేయాల్సిన తప్పు లేదు కానీ ఏమీ లేదండి అని చెప్పి సందీప్ తమ్ముడు ఏం చెబుతున్నాడు కేసులో ఎటువంటి ఇది లేదు కోర్టులో సమర్పించిన అఫిడవిట్ లో ఏమీ లేదని చెప్పి చెబుతున్నారు మీరు పూర్తి పాట చదివినట్లేరు ఆయన చెబుతున్నాడు అదర్ కార్నర్ లో బట్ అదర్ కార్నర్ లో ఏం చెప్తున్నారు బయటకు వచ్చి ఏం చెప్తున్నాడు లేదు లేదు వీళ్ళందరూ ఆ రోజు మేము దీంట్లో ఛార్జ్ షీట్ లో చేర్చాం దీంట్లో మెంబర్స్ అని చెప్పి చెబుతున్నారు నేను అనేది ఏంటంటే ఏదన్నా భాష అని చెప్పినప్పుడు కరెక్ట్ గా ఉండాలి ఒక్కరి భాష అమిత్ షా గారి మీద మళ్ళీ ఒక్కసారి కేసు పెట్టండి నిర్దోషిత్వం ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఇవ్వండి తప్ప ఏమి లేదు ప్రజల్ని ఇక్కడ కేసు పెట్టండి మళ్లీ కేసు పెట్టండి మళ్లీ కేసు పెట్టండి అంటే ఇక్కడ విషయం ఒక్కటే కేసు పెట్టాల్సింది మీరే విచారించాల్సింది మీరు పెట్టిన అధికారులే ఆస్థానాలు నాగేశ్వరరావులు వీళ్లే విచారించాలి కొంతమంది జడ్జీలేమో మీరే ఇష్టమచ్చిగా మార్చుకుంటారు ఆనాడు కాంగ్రెస్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అని చెప్పలేదా అండి మీరు మీరు కాంగ్రెస్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చెప్పలేదా అండి మీరు మీరు అన్నారు కదండి ఇప్పుడు బీజేపీ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అన్నారండి సిబిఐ లో ఒక డిఐజి అన్నారండి సిబిఐ లో ఒక డిఐజి మొన్న అన్నారండి కాదండి ఒక మాట వినండి 
మొన్న సిబిఐ ఒక డిఐజీ అన్నారండి ఇది సిబిఐ అంటే క్రైమ్ బ్యూరో ఆఫ్ సారీ సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కాదండి సెంట్రల్ బోగస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అని ఒక సిబిఐ డిఐజీ అన్నారండి ఇది మేము అంటున్న మాటలు కావండి మీరు అంటున్న మాట్లాండి కేసు పెట్టాల్సింది మీరేనండి విచారించాల్సింది మీరేనండి మీరు అన్నది కూడా కరెక్ట్ అండి అవునండి అవునండి ఏంటంటేనండి చాలా క్లియర్ గా ఒక విషయం చెప్తానండి తమకి పరిస్థితుల్లో సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ లో దానికి మసక బారిన విషయం వాస్తవం ఆస్థాన వచ్చిన తర్వాత ఇబ్బంది పడుతుంది దానికి చాలా సార్లు పలు విధాలుగా టీవీ ఛానల్స్ లో సారి చెప్పడం జరిగింది ఆస్థాన లాంటి అధికారులు వేయటం అనేది తప్పు దాన్ని మేము ఎప్పుడు నేను సమర్థించట్లేదు కానీ దురదృష్టకరమైన సంఘటన ఏంటంటే దాని దాన్ని ఎన్కాస్ట్ దేశం మొత్తంలో ఇదేదో దుర్మార్గం జరిగిపోతుంది భారతీయ జనతా పార్టీ ఏదో దుర్మార్గం అంటే ఏం దుర్మార్గం కోరుకుంటారు మీరు అర్థం కావట్లేదు నో నో నాకు అర్థం కాని విషయం ఏంటే అంటే ఇదేదో దుర్మార్గం జరిగిపోతుంది అనంటే ఇంకేం దుర్మార్గం జరగాలి వాట్ మోర్ యూ వాంట్ ఇంకా అలాంటి దుర్మార్గాలు కోరుకుంటారు జరగం దాన్నే ఇప్పుడు మీకు ఇట్లా ఎన్కాస్ట్ చేసుకుంటారు జరగం ఏంటంటే సోహరాబుద్దీన్ చనిపోలేదు ఆయన కౌంటర్లో ప్రజాపతి చనిపోలేదా ఎన్కౌంటర్ లో ఆయన బాగా చనిపోలేదా ఎన్కౌంటర్ లో హైదరాబాద్ లో బస్ ఎక్కించి గుజరాత్ సరిహద్దులో కాల్చి చంపలేదా పోలీసులే కాల్చి చంపలేదా ఇవన్నీ జరిగినాయి ఎవరు చేశారనేది పక్కన పెట్టండి ఇది ఏదో దుర్మార్గం అన్నట్టు ఇప్పుడు మాత్రం అర్బన్ నక్సల్స్ పేరుతో కొంతమందిని తీసుకెళ్లి పూణే పోలీసు మీద చెప్పారని అరెస్ట్ చేస్తారు అన్యాయం సార్ వెయ్యి రోజులు జరిగింది జరిగిన దాంట్లో మోడీ గారి మీద మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏమన్నారు ఇంత దుర్మార్గం చేశారు ఎట్టి పరిస్థితి ఆంధ్రప్రదేశ్ కు రావద్దని చెప్పి పోలీసులు అందరికీ కూడా హైదరాబాద్ లో ఓ ప్రోగ్రామ్ ఉంటే వస్తుంటే అరెస్ట్ చేయండి అని చెప్పి అరెస్ట్ వారెంట్ కూడా ఇచ్చారు ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉండాలి దురదృష్టకరమైన సంఘటన ఏంటంటే దాంట్లో తేటతలం అయింది మనకి సంబంధం లేదన్న విషయం తేటతలం అయింది కాకపోతే ఏంటంటే దేశం మళ్ళీ అన్ని అన్ని విడిచిపెట్టి మీరే వాటేసుకున్నారు కొన్ని డిసిషన్స్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది చంద్రబాబు నాయుడు చంద్రబాబు నాయుడికి ఆ రోజున గచ్చంత్రం లేదు భారతీయ జనతా పార్టీ తప్పితే గచ్చంత్రం లేదు ఆ రోజు సైడ్ గా కౌగిలించాలి పవన్ కళ్యాణ్ సయోజి కాదు మీ ఇద్దరి కౌగిలింతల సంగతి చూస్తే అది వేరే టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఇప్పుడు అది ఇష్యూ అది కాదు ఇక్కడ శ్రీధర్ ఈ ఇష్యూలో ఈ ఇష్యూలో ఈ ఇష్యూలో ఇది దేశాన్ని కుదిపేసే రాజకీయ అంశం ఒక్క నిమిషం సార్ ఇది దేశాన్ని కుదిపేసే రాజకీయ అంశం అవుతుందా కాదా ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ఉన్న రాజకీయ అవసరం ఉందా లేదా అవుతుంది ఎందుకనంటే ఇదివరకు నున్న బీజేపీ ఇప్పుడున్న బీజేపీ చాలా వ్యత్యాసం ఉన్నది ఇప్పుడు నడిపిస్తున్న విధానం కూడా చాలా వ్యత్యాసం ఉన్నది ప్రజలకు కూడా అర్థమైపోతుంది అది నరేంద్ర మోడీ అమిత్ షా చేసే రాజకీయ వ్యాపారం ఏ విధంగా ఉన్నది అన్నది బోఫోర్స్ కేసు మీద ఒక పన్నెండు వందల రోజుల తర్వాత సిబిఐ ద్వారానే మళ్లీ మూవ్ చేయడం జరిగింది మూవ్ చేస్తే పన్నెండు వందల రోజులు అయిన కేసు అయిన తర్వాత మూవ్ చేస్తే దాని మీద సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్ తెరవాలని అడుగుతున్నారు అదే తెరవాలని చడమడ అని తిట్టారు వారిని ఆల్రెడీ తిట్టారు తిడితే అది కాదు మరి అంటే ఇదే వ్యవస్థ ఒక రోజు బ్లూ క్లీన్ చిట్ ఇవ్వడం బ్లూ చిట్ ఇవ్వడం గ్రీన్ చిట్ ఇవ్వడం మళ్లీ వ్యవస్థ లేదా పొలిటికల్ వ్యవస్థ మారిన వెంటనే కండనేషన్ ఆఫ్ డిలే వేసి కొని మళ్లీ పిటిషన్ ఫైల్ చేయడం అంటే ఈ వ్యవస్థలను అప్పుడు కాంగ్రెస్ గానీ ఇప్పుడు బీజేపీ గానీ ఏ విధంగా వాడుకుంటున్నారో ప్రజలకు అర్థమైపోతున్నది ఇప్పుడు సిబిఐ లో ప్రధానంగా ముగ్గురు ఇద్దరు ఇద్దరు ఆఫీసర్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెల్ లో ఉన్న డిఐజీ ముగ్గురు కూడా మూడు కౌంటర్ ఒపీనియన్లు చెప్పడం జరిగింది సుమోటుగా ముగ్గురిని నలుగురిని తీసేసి కొత్త వ్యవస్థను క్రియేట్ చేసిన బాధ్యత నరేంద్ర మోడీ అమిత్ షా రాజ్ నాథ్ సింగ్ మీద ఉందా లేదా ప్రజలకు అకౌంటబిలిటీ ఏంటి భారతదేశ చరిత్రలో ఐదుగురు సుప్రీంకోర్టు జడ్జిలు ఒక మీటింగ్ పెట్టి ఏదైతే ప్రోటోకాల్ వ్యవహారం కానీ ఏ విధంగా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ సుప్రీంకోర్టులో జరుగుతున్నాయి ఆ విధంగా జరగట్లేదు చీఫ్ జస్టిస్ సీనియర్ జడ్జిల్ ని అవాయిడ్ చేసి జూనియర్ జడ్జి కి ఇంపార్టెంట్ కేసులు ఇవ్వడం జరుగుతున్నది దాంట్లో మోటివ్స్ ఉన్నాయి మేము ఐదుగురు సీనియర్ జడ్జెస్ చీఫ్ జస్టిస్ తర్వాత కానీ మాకు ఇవ్వకుండా ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్స్ అని జూనియర్ మోస్ట్ జడ్జి కి ఇవ్వడం జరిగింది ఆ జూనియర్ మోస్ట్ జడ్జి కి ఇచ్చిన ఇంపార్టెంట్ వ్యవహారాలు నిజమా కాదా అన్న మనం ఆర్గ్యుమెంట్ గానీ డిస్కషన్ చేసుకున్నప్పుడు అంటే ఖచ్చితంగా ఇంపార్టెంట్ అయిన ఇష్యూస్ అందులో బీజేపీకి రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కూడా సుప్రీంకోర్టులో ఆ జూనియర్ జడ్జి కి ఇవ్వడం జరిగింది ఏదైతే ఇప్పుడు సల్మాన్ అమీర్ ఖాన్ సల్మాన్ ఖాన్ గారిని ఒక హిట్ అండ్ రన్ సల్మాన్ ఖాన్ గారి హిట్ అండ్ రన్
అనిల్ అంబానీ గారు హెలికాప్టర్ లో ఎవరో పెట్రోల్ ట్యాంక్ లో డీజిల్ ట్యాంక్ లో ఏదో వేశారంట ఇసుక పోసారంట అతను రైల్వే ట్రాక్ దగ్గర చనిపోయారు అంటే ఇలాంటి విఐపి కేసుల్లో ఈ విధంగా చనిపోవడం వల్ల అంటే ఆస్కారం ఏమిస్తుందంటే మన వ్యవస్థలు సక్రమంగా నడవట్లేదు ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ లో నెంబర్ వన్ ఉన్నారు భారతదేశం తెలుగు రాష్ట్రాలు ఈ డెమోక్రటిక్ ప్రాసెస్ లో జుడిషియరీ వ్యవస్థ కానీ ఈ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ వ్యవస్థ లో మనం వెనక చాలా వెనక పడిపోతున్నాం ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ తో పోరాడుతున్నాం ఇదే కేసులో జడ్జి చనిపోవడమే పెద్ద మిస్టేక్ అదే అదే లోహియా గారు ప్రధానమైన ఒక నిబద్ధమైన ఆనెస్ట్ జడ్జి ఆయన మీద పెద్దగా ఎంక్వైరీ కానీ ఒక రిమార్క్ కానీ లేదు ఆయన సడన్ గా హార్ట్ అటాక్ వచ్చి ఒక గెస్ట్ హౌస్ లో చనిపోతే అంబులెన్స్ రావడానికి లేదా పోలీస్ పోస్ట్ మార్ట్ అవడానికి దాని మీద రీ ఎంక్వైరీకి ఇవన్నీ కూడా డౌట్ లు వచ్చే విధంగా ఉన్నాయి ఎందుకంటే విఐపి కేసు అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా క్లీన్ హ్యాండ్స్ తో ఉండాలి కోర్టు ఎప్పుడు కూడా ఉంటది అంటే మీరు క్లీన్ హ్యాండ్స్ గా ఉండి వస్తేనే మేము మేము ఇవ్వగలం అంతేగాని మీరు డర్టీ హ్యాండ్స్ తో వచ్చి మాకు అది కావాలి ఇది కావాలి అంటే కుదరదు అని చెప్పి కేసుల్లోనే దోషులు ఎవరో తేలకపోతే చనిపోయిన వాడు ఎలా చనిపోయాడో తేలకపోతే ఇక సామాన్యుడు చావులకి సామాన్య నేరస్తులకి ఇంకా గుర్తింపే ఉంటుంది వాళ్ళు ఎవరు శిక్షించాలి ఈ చిన్న ఒక న్యూస్ పేపర్ లో వచ్చిన ఆర్టికల్ బేస్ చేసుకుని అమిత్ షాను రిజైన్ చేయమని అనడం గానీ అమిత్ షా ఖచ్చితంగా దీని మీద రియాక్ట్ అవ్వాలి రియాక్ట్ అవ్వాలి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వాలి లేదంటే న్యూస్ పేపర్ లో వచ్చిన ఐటెం కానీ లేకపోతే తంగడే చెప్పిన దాంట్లో లిటిల్ బిట్ కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నా క్లారిఫికేషన్ కోర్టు లో సార్ అతను చెప్పింది కోర్టు లో దర్యాప్తులో అమిత్ షా నేతృత్వంలో జరిగిందని తేలింది కానీ నేను ఛార్జ్ షీట్ లో సాక్ష్యాలు పెట్టలేదు ఆయన కూడా పని చేయాల్సి ఉంటుంది దాన్ని డెరిలిక్షన్ ఆఫ్ డ్యూటీ అంటారు ఖచ్చితంగా కన్సర్న్ ఆఫీసర్ నా దగ్గర ఎవిడెన్స్ ఉన్నా లేకపోతే నాకు విషయం తెలిసినా కూడా చెప్పకపోయినా కూడా పెనాల్టీ కానీ 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 అధికారే కోర్టుకు వచ్చి మా దర్యాప్తులో తేలింది అమిత్ షానే ముద్దాయి అని చెప్పాడు అని అంటే ఇప్పుడు అమిత్ షా రెస్పాండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం రెస్పాండ్ అవ్వాల్సి ఖచ్చితంగా ఒక స్టేట్మెంట్ అన్నది మటుకు ఆయన దగ్గర రామచంద్ర రెడ్డి గారు చాలా మీడియా సంస్థలు రెండవది అప్పుడు సుప్రీం కోర్టు జడ్జీలు చేసిన తిరుగుబాట్లో ఈ లోయ హత్య లోయ మరణం కూడా ఒక ముఖ్యమైన అంశం లోయ మరణం మీద మీరు సరిగ్గా దర్యాప్తు చేయలేదు అనే వాళ్ళు ఆరోపణ చేశారు తర్వాత సిజిఐ ఆయన కూడా ఉత్తర్వు ఇవ్వలేదు కరెక్ట్ కరెక్ట్ రైట్ రామచంద్ర రెడ్డి అవును సోరాబుద్దీన్ కేసు అనేది ఒకటి ఎక్స్టాషన్ కి సంబంధించి ఇంకొకటి పొలిటికల్ గా కూడా ప్రాబల్యంతో మొత్తానికి ఒక కుట్రపూరితంగా జరిగిందని చెప్పేసి అన్నారు ఆ రోజున కుట్రలో ముఖ్య భాగస్థులు అమిత్ షా అన్నారు అన్న తర్వాత దాంట్లో వాళ్ళు అధికారంలో ఉండి సాక్ష్యాలని డిస్ట్రక్షన్ చేసే ఉద్దేశంతో డిస్ట్రక్షన్ చేసి కోర్టు ముందర సరిగా ప్రొడ్యూస్ చేయలేకపోయేసరికి పదిహేను మందిని రెండు వేల పదిహేను పదహారు పదహారు పదిహేను సంవత్సరాల్లో డిశ్చార్జ్ చేయడం జరిగింది ఎప్పుడైనా కానీ ఒక నిబద్ధత కలిగిన బాధ్యత కలిగినటువంటి సిబిఐ సంస్థ స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి కలిగినటువంటి సంస్థ ఎప్పుడైనా ఆఫీసర్లు డిశ్చార్జ్ చేసిన రోజు అంటే ఖచ్చితంగా సిబిఐ ఆధారాలు లేని కుండా ఆ విధంగా అయిందనంటే ఇమ్మీడియట్ గా కూడా దాని మీద అప్పీల్ పోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉండే కానీ అప్పీల్ పోలేదు ఎందుకు పోలేదనంటే పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తో అప్పీల్ పోకుండా దాన్ని తాత్సర్యం చేయడం జరిగింది అక్కడి నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా తర్వాత సబ్సిక్వెంట్ గా వచ్చినటువంటి నయం ఎన్కౌంటర్ కానీ మిగతా విషయాలు కానీ అన్ని కూడా దీనికి రిలేటెడ్ గా జరిగినాయని చెప్పేసి అందరు కూడా బహిరంగ రహస్యంగానే దాన్ని మాట్లాడుకోవడం జరిగింది ఇప్పటికి వచ్చేసరికి ఇటువంటి కారణాలు అప్పుడు కూడా అనుకున్నారు కదా అప్పుడు కూడా అనుకున్నారు కూడా అనుకున్నారు కానీ ఈ అధికారి చెప్పిన తర్వాత ఉన్న ఒక్క సాక్ష్యాన్ని కూడా లేకుండా చేశారా అనే అనుమానాలు ఇప్పుడు వస్తున్నాయి ఏదైతే పరిటాల రవి హత్య కేసులో మొత్తం ముద్దాయిలుగా నిందితులుగా ఉన్న వాళ్ళు ఒక్కడు కూడా బతికిలేడు ఈ రోజు ఒక్కడు కూడా నాట్ ఈవెన్ సింగిల్ విట్నెస్ కూడా బతికిలేరు అలాగే ఈ కేసులో కూడా ఒకే ఒక్క సాక్షి వాడని మిగిలాడంటే అది నయీం ఆ నయీం కూడా లేకుండా పోయాడంటే ఇక్కడ డౌట్ ఇప్పుడు అప్పటి నుంచి ఇక్కడికి వస్తే ఫస్ట్ తప్పు ఏందంటే సిబిఐ అనేది దీని మీద అప్పీల్ ప్రిఫర్ చేయకపోవటం పదిహేను మంది వ్యక్తుల్ని కోర్టు డిశ్చార్జ్ చేసింది పదిహేను మంది పదిహేను మంది అంటే దాదాపు మొత్తం ట్వంటీ ఎయిట్ మెంబర్స్ ఉన్నారండి థర్టీ వన్ టు ట్వంటీ ఎయిట్కి వచ్చింది ట్వంటీ ఎయిట్లో పదిహేను మంది డిశ్చార్జ్ అయ్యారు అంటే పదమూడు మంది మాత్రమే ఉన్నారు ఈ పదమూడు మంది అందులో డిశ్చార్జ్ అయిన వాళ్ళు వంజరా కానీ మిగతా వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళు ఉన్నారు ఉన్నప్పుడు సిబిఐ ప్రైమరీ డ్యూటీ ఏందంటే వాళ్ళది నిబద్ధత కలిగింది కాబట్టి ఇమీడియట్గా అప్పీల్
ఎవిడెన్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయకుండా డిస్ట్రాక్షన్ చేసి సప్రెస్ చేసి పడేసారు ఛార్జ్ షీట్ మమా అనిపించేసారు కథం అయిపోయింది పదిహేను మంది డిశ్చార్జ్ అయింది ఆయన తర్వాత అప్పీలు పోలి ఇప్పుడు వచ్చేసరికి సిఐఏ సిఐఓ చీఫ్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఆఫీసర్ మొత్తం దగ్గరుండి అక్కడ జరిగినటువంటి అంశాలన్నిటిని కూడా ఇన్వెస్టిగేట్ చేసిండు అటువంటి ఆఫీసరు కోర్టు ముందరకు వచ్చేసి ఓవరాల్ గా అందులో మెయిన్ కాన్స్పిరేటర్ అమిత్ షా అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది అంతకు ముందు జరిగినటువంటి విషయం చూసుకున్నట్లయితే దురదృష్టకరం భారతదేశ చరిత్రని ఒక కేసును విచారించినటువంటి జడ్జి దుర్మరణం పాల్గొనటం దాన్ని సుప్రీంకోర్టు సమర్థించడం అనేది దీనంత దరిద్రమైన ఇంకొకటి లేదు అంటే ఒక జడ్జిలకే భద్రత లేనప్పుడు వాళ్ళు తీర్పులేం వెలువరిస్తారండి ఈ క్రమంలో సిఐఓ ఇచ్చినటువంటి ఆధారానికి ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ ప్రకారం వాలిడిటీ ఉంది బియింగ్ అండ్ అడ్వకేట్ అంతే కదా ఎస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్ వచ్చి చెప్పాడంటే అదే పెద్ద ఎవిడెన్స్ ఎవిడెన్స్ సెక్షన్ ఎవిడెన్స్ ఇచ్చాడు మనకు తెలియదు కానీ ఎవిడెన్స్ అదే ఎవిడెన్స్ ఫస్ట్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ రెండోది ఓరల్ ఎవిడెన్స్ ఉంటది మూడో సర్కమ్ సెన్షియల్ ఎవిడెన్స్ ఉంటది ఓరల్ ఎవిడెన్స్ అని అంటే ఎస్ నేను చూసిన అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులన్నీ కూడా ఈ కేసుకి మధ్య ఈ కేసుకి బలాన్ని చేకూర్చే విధంగా ఉన్నాయి కాకపోతే డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయలేక పోయి అన్నాడు ప్రొడ్యూస్ చేయకపోవడానికి కారణం ఒక ఆఫీసర్ ఉన్నప్పుడు ఆఫీసర్ కింద పనిచేసే వాళ్ళు కోఆపరేట్ చేయకపోయినా కాబట్టి దీనికి కొరాపరేట్ ఎవిడెన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈయన చెప్పినటువంటి ఈ ఆఫీసర్ చెప్పినటువంటి దానికి ఇంకొకళ్ళు కూడా వచ్చేసి ఇదే విధంగా చెప్పిన అంటే కొరాపరేట్ అయిపోతుంది డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ లేనంత మాత్రాన ఓరల్ ఎవిడెన్స్ ని బేస్ చేసుకుని ఎన్నో సందర్భాల్లో కన్విక్షన్ ఇచ్చినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి బికాస్ శాంక్టిటీ శాంక్టిటీ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు కాకపోతే వాళ్ళు ఒక ప్లీ తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఏంటంటే ఆఫీసర్ రెడ్యూ ఎవిడెన్స్ రెడ్యూస్డ్ బిఫోర్ కోర్ట్ ఈజ్ నాట్ వ్యాలిడ్ అని చెప్పేసి ఏమైనా చేసే అవకాశం కూడా ఉండ ఉంటే ఉండొచ్చు ఏదేమైనప్పటికీ మనం మోరల్ గా టెక్నికల్ గా చూసుకున్నట్లయితే ఈ సమస్య తలెత్తేది విధంగా ఉంటుంది మోరల్ గా చూసుకునేటప్పుడు మాత్రము ఖచ్చితంగా మోరల్ ప్రకారం మోరల్ ప్రకారం దీనికి అమిత్ షా గానీ ఏం చెప్తారనేది చూడాలి దీనికి సబ్సిక్వెంట్ గా ఇంకొకటి చిన్నది యాడ్ చేస్తే సబ్సిక్వెంట్ గా ఆస్థానా వచ్చేసి సిబిఐ లో ముసలం పెట్టేసి నాశనం చేసి పడేసి ఈ భారతదేశంలో ఏదన్నా ఒక వ్యవస్థ కొంచెం నిబద్ధతతో పనిచేస్తుందని చెప్పేసి ఎవరు చూసినా సిబిఐ ఎంక్వైరీ చేయండి అని చెప్పేసి ఇదివరకు అడిగేది ఇప్పుడు అడిగే పరిస్థితి లేదు మా లోకల్ ఎంక్వైరీ చేయాలని పరిస్థితికి వచ్చింది కాబట్టి ఏదేమైనా బీజేపీ ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా దీనికి నైతిక బాధ్యత వహించి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంతకు ముందు నుంచి ఎన్నో సందర్భాల నుంచి మేము చెప్పిన విధంగా జరిగింది ఈ రోజు దాని మీద మాత్రము అమిత్ షా గారు కానీ నరేంద్ర మోడీ గారు కానీ దీని మీద పునఃపరిశీలన చేసి సిబిఐ యొక్క ప్రతిష్టను కాపాడాల్సినటువంటి అవసరం నెక్స్ట్ టర్మ్ లో ఖచ్చితంగా ప్రజల బుద్ధి చెప్తారు ఇటువంటి పరిపాలనకి ఇటువంటి నియంతృత్వ నియంకుశ విధానాలకి ప్రజల బుద్ధి చెప్తారు సాయి గారు ఇది ఇది ఒక మరొక తీవ్రమైన ఒక రకంగా సంక్షోభనే అనుకోవాలా కొనసాగుతున్న సంక్షోభాలకు ఇది ఒక దాంట్లో ఏదో స్వామి చెప్పినట్టుగా ఇది కూడా ఒక కొంత ఊతం ఇస్తున్నట్టుగా కనపడుతా ఉంది సాక్షాత్ ఆయన అడ్వకేట్ కూడా రామచంద్ర రెడ్డి గారు ఆయన స్వయంగా చెప్తున్న దాని ప్రకారం దర్యాప్తు చేసిన అధికారే కోర్టుకు వచ్చి చెప్పడమే పెద్ద సాక్ష్యం ఆధారాలు డాక్యుమెంటల్ ఎవిడెన్సెస్ వేరు ఓవరల్ ఎవిడెన్సెస్ వేరు ఇది కూడా ఎవిడెన్సే కాబట్టి అనేది సో దీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు బీజేపీ దీని నుంచి ఎలా బయటపడగలదు అంటే ఇక్కడ వెంకటకృష్ణ గారు ఈ ఎన్కౌంటర్ జరిగి దాదాపుగా పదమూడు సంవత్సరాలు అయింది పదమూడు సంవత్సరాల తర్వాత దర్యాప్తు అధికారి వచ్చి మళ్ళీ ఇదే అనుకుంటున్నాను నేను అని చెప్పి అఫిడేవిట్ ఫైల్ చేయడం అనేది నిజంగా చాలా దురదృష్టకరం అండి అంటే ఎన్నాళ్ళు నిజాలు దాచిపెట్టారు అనేది మనం అందరూ గమనించాల్సిన విషయం అట్లాగే ఇందాక రాంకోట్ గారు మాట్లాడతా ఆస్థాన అనే వ్యక్తిని సిబిఐ స్పెషల్ డైరెక్టర్గా అపాయింట్ చేయడం చాలా తప్పు నేను కూడా దీన్ని తప్పు అని చెప్తున్నాను అని అన్నారు రాంకోట గారు లాంటి పెద్దలకు కనిపించిన మాట బీజేపీ నేతలకు ఎందుకు అనిపించట్లేదు అది వాళ్ళ పార్టీలో ఎందుకు చర్చ చేసుకోలేకపోతున్నారు ఈ విధంగా బే ఆస్థాన అలోక్ వర్మ ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు సిబిఐలోనే లంచాలు తీసుకున్నారనే కేసులు పెట్టడం ఇది అనేది అట్లాగే ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే రెండు వేల మూడు నుంచి రెండు వేల ఆరు వరకు జరిగిన ఇరవై రెండు హత్యల మీద సుప్రీంకోర్టు గుజరాత్లో జరిగిన హత్యల మీద ఒక ఎంక్వైరీ అనేది సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్ చేసింది వాటిని క్లోజ్ చేయకుండా సంవత్సరాల తరబడి చేస్తూ ఉన్నారు అట్లాగే అప్పట్లో చూస్తే అమిత్ షా గారు గుజరాత్ హోంమంత్రిగా ఉండి కొద్ది నెలల పాటు ఆయన తప్పించుకొని దాక్కున్నారు అనేది కూడా అక్కడ ఉన్నది తర్వాత ఆయన రాజీనామా చేయటం మళ్ళీ ఉత్తరప్రదేశ్లో పోయి ఉండటం ఇవన్నీ కూడా జరిగింది అప్పుడు బహిష్కరణ జడ్జిమెంట్ అది అదే కొద్ది రోజులు దొరకకుండా ఆయన దాక్కున్న ఇదే వచ్చిందండి ఇవాళైనా అత్యున్నత స్థానంలోకి
అది హత్యా లేకపోతే ఆత్మహత్య లేకపోతే న్యాచురల్ డెత్ ఏమీ తెలియని పరిస్థితుల్లో కనీసం పోస్ట్ మార్టం కూడా రిపోర్ట్ బయటకు బహిర్గతం చేయకుండా చేశారు సుప్రీంకోర్టులో దాన్ని డెసిషన్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా పోయిందంటే ఎంత పరిస్థితి దిగజారిందనేది చూసుకోవచ్చు అండి ఇక్కడ ఈ విధంగా కొనసాగితే ప్రజలకి వ్యవస్థల మీద నమ్మకం పోతుందనేది మన దేశంలో ఉన్న వాళ్ళని వీళ్ళని నాయకులందరినీ రకరకాలుగా విమర్శించే నాయకులైనా బీజేపీ అధినేతలైనా దీని మీద కూడా రెస్పాండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఎంత మేరకు ఉంది సాగర్ గారు ఇప్పుడు పూర్తిగా నిజంగా కూడా ఈ దేశంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం నడిపే రాజకీయ పార్టీలు కేంద్ర వ్యవస్థలన్నిటినీ తమ గుత్తాధిపత్యం వాటి మీద చూపెడుతున్నారు కాంగ్రెస్ అయినా గతంలో అయినా సరే ఇప్పుడు బీజేపీ అయినా సరే మధ్యరాత్రి ఒక మధ్యరాత్రి సిబిఐ ఆఫీసర్ను బదిలీ చేసి చిన్న ఆఫీసర్ని తీసుకొచ్చి తన ఆఫీస్కు పెద్ద ఆఫీసర్ రూమ్కు తాళం వేసిన సంఘటనలో మనం సీజ్ చేసుకోవాలి ఇటువంటి పరిస్థితి గతంలో బీజేపీ ఏ రకంగా అయితే చెప్పిందో కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అని చెప్పిందో ఈ రోజు కూడా అదే పరిస్థితి కనబడుతుంది అయినా పదహారు సంవత్సరాల నుంచి ఒక కేసును ఫైనల్ చేయకుండా అది కోర్టులో పెండింగ్లో ఉండి ఈ రోజు వచ్చి ఆఫీసర్ చెప్పిన తర్వాత కూడా దాని గురించి వీళ్ళు ఏమి సమాధానం చెప్పలేకపోతారు మొన్న సిబిఐ దాంట్లో కూడా కన్సర్న్ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు బయటకు వచ్చి సమాధానం చెప్పలే ఎందుకు మార్చినాం సిబిఐ ఆఫీసర్ని ఎందుకు మార్చినాం ఇది ఏంటి దీనికి దీని పరిణామాలు లేదని సంబంధిత శాఖ మంత్రి చెప్పకుండా వేరే శాఖ మంత్రి వచ్చి చెప్తాడు ప్రధానమంత్రి గారు కానీ రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు కానీ చెప్పాల్సి సమాధానం కానీ వాళ్ళిద్దరు చెప్పారు వేరే వాళ్ళు వచ్చి చెప్తారు గతంలో కాంగ్రెస్ ఏ రకంగా అయితే దుర్వినియోగపరిచిందో ఈ రోజు అంతకు రెట్టింపు దుర్వినియోగపరచాలనే ఏకైక ఉద్దేశంతో వీళ్ళు పోతున్నారు వీళ్ళు గతంలో అనేక మార్లు గుజరాత్లో హత్య రాజకీయాలు చేసిర్రు గుజరాత్లో వీళ్ళు ఏ రకంగా అయితే చేసి మేము ఈ స్థాయికి వచ్చినామో భారతదేశంలో కూడా మాకు వ్యతిరేకంగా ఎవరున్నా ఆ సొంత పార్టీ వాళ్ళనైనా సరే అద్వాని అటువంటి వాళ్ళనైనా సరే పక్కకు పెట్టాలి వాళ్ళ మీద ఉన్న కేసులనేమో బయటకు తీసుకొస్తారు ఈరోజు అయోధ్య ఇష్యూ ఉంటే ఎలక్షన్ల ముందర ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వచ్చినప్పుడు అద్వానీ గారి కేసు బయటకు తీసుకొచ్చారు ఈరోజు ఎందుకు వీళ్ళ కేసు వచ్చినా కానీ వీళ్ళు ఎందుకు పట్టించుకోరు వీళ్ళు ఒక్కరు కూడా సమాధానం ఎందుకు చెప్పారు చాలా బాగుంది కాదు 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 నేనేం అనట్లేదు కానీ మేజర్గా ఇష్యూ ఏంటంటే ఈ సార్ ఈ అమిత్ షా కేసులో ప్రధానంగా లింక్ ఉన్నది తెలంగాణ హైదరాబాద్తో ఉన్నది మేజర్గా నయీం కేసు అనేది కూడా మేజర్గా లింక్ అయి ఉన్నది ఇప్పుడు నయీం అనే ఎన్కౌంటర్ మీద ఈ ప్రభుత్వం ఫెయిల్ అయింది ఎందుకు ఎన్కౌంటర్ చేస్తే దాని తర్వాత ఐదు పూర్తిగా బయటకు రాలేదు ఒక ఐదుగురు పోలీస్ ఆఫీసర్ సస్పెండ్ చేశారు నలుగురు మళ్ళీ రీ ఇన్స్టేట్మెంట్ చేసింది ప్రభుత్వం ఒకరు ఇంకా సస్పెన్షన్ లో ఉన్నారు ఒక అరడు ఎన్కౌంటర్ ఏం చెప్పారు కారణం అంటే ఎక్స్ట్రాషన్ చెప్పారు కానీ ఇప్పుడు డౌట్స్ వస్తున్నాయి లింక్ ఉన్నది అన్నది కనబడుతున్నది ఈ రోజు మీరు మీరు సఫర్ అయ్యారో కాలేదో కానీ నయీం వల్ల సఫర్ అయిన మాట నిజమా కాదా నిజమా కాదా ఈ రోజు ఆ ఎన్కౌంటర్ ను స్వాగతించిన వాళ్ళు మీరు నల్గొండ జిల్లా వాళ్ళు మీకు ఎక్కువ తెలుసు నో డౌట్ నయీం వల్ల చాలా మంది సఫర్ అయిన మంచి పని అంటే ఎన్కౌంటర్ చేయడం మంచి పని అంటే రాజ్యాంగబద్ధంగా చెప్పాలా మంచి పని కాదా అని స్వాగతించారు వందల మంది అనేది అట్ల కాదు సాగర్ గారు మనం ఆలోచించాల్సింది నయీం అనే నయీం అనే వ్యక్తి దుర్మార్గుడే దుర్మార్గాలు చేశాడు వందల మంది వేల మంది సఫర్ అయ్యారు చాలా మందిని మట్టు పెట్టాడు చాలా మందిని తన సంపాదన కోసమో సందాల కోసమో ఇంకో దాని కోసం కబ్జాల కోసం చేశాడు నిజమే ఇవన్నీ ఎవ్వరు కాదనడంలా ఆయన్ని చంపడం మంచిదా కాదా అని మీరు అడిగితే ప్రభుత్వం చంపకూడదండి అయితే ఒక నిమిషం అయితే అది ఎదురుకాలు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇది కరెక్ట్ ఇది ఇది కరెక్ట్ ఇది కరెక్ట్ మీరు ఇందాక ఎదురుకాల్పులు అనలే చంపడం మంచిదా కాదా అన్నారు ఎదురుకాల్పులు ఎదురుకాల్పులు సరిపోతూ ఉంటారు సహజంగానే కానీ ఆ ఎదురుకాల్పులు ప్రజల కోణంలో జరిగాయా హరేన్ పాండ్యా లేకపోతే సొహరాబుద్దీన్ ఎన్కౌంటర్ కోణంలో జరిగాయా అనే కొత్త అనుమానాలు ఇగో ఇప్పుడు ఈ కోర్టు వాంగులం తర్వాత వస్తున్నాయి వస్తున్నాయి ఖచ్చితంగా వస్తున్నాయి దీంట్లో కొంతమంది వీఐపీల కోసం జరిగాయా అనే అనుమానాలు వస్తున్నాయి దీని మీద నిగ్గు తేలాల్సిన అవసరం ఉంది 
Yes, Ravi Gar, please. Ipur case lo inquiry ame ipe ni endu ko atke. Banga da kusari ga. Kusari ga. A case lo arrest hai na police officer arrest and suspend hai na police officer lander o kusari ga. Clean shit tela ho chindi. Ante temporary ga jaise na wala ni. Da tapu do pati chedan kosan divert chedan kosan. Prajala drushti ne divert chedan kosan chaise aaru. अन्य अनुपस्थित नहीं पड़ो। रीम स्टेटमेंट रो दूर से करम। असल इश्यू इधी। यस। वैंगटा कृष्णा। या। वैंगटा कृष्णा रो मेरी इंदा का कोराबरेटी एविडेंस है ना रे। हम्म। अंदर लो वक़्ते आयोब्राना रे जर्नलिस्टो वाला सांस्थान कोड़ा इधर इंची सेकर इंचनेट वाले गुजरात फाइल्स होन इंदा का वित्रुल जब तो नटो अमित शाह होम मंत्री का दो होम मंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह सहाय मंत्री ये व्यवहार अलग नहीं जरिये ना पुरे होम साह का नरेंद्र मोदी का राजवरी इनलों ने अमित शाह आयना को सहाय कर गाओ ना रो इका मोड़ा वधे अपुरे हत्या गुरै ना ट्वेंटी एमपी का एक केस उनकोड़ा तेरा Jepun, Jepun. Naga bishay mo. Ya. Ya, pura sikulah meja. Pandangan dera naga orang reach orang asal. Pandangan dera yang apa yang naga gula jari kena sikulah hatiya kanda bishay lalu kuda. Hmm. Nenna wakar wakti ke mana nanti cerita macam itu mana warta lalu cuci am. Hmm. Atu wanti dera dua bela dua lalu ikatan jari kena dua itu sahaja berlalu. Ia pura dani teraga dua orang dan kadu kada. Hmm. Dani meja mau na rendra modi yanduk mau na angga orang taru. Nih kukka, nih karu kira kukka caci bodi, papi caci bodi, nih bicara kalau kata, ane Gujarat marana hawa ni guru ni cara daru nangga matlan itu ante, perdana menteri karu, ilan itu bicara baik kos tu ante, yendu kaya ni mau nama beda ro, wakka wakka cari kuda boleh kredo, lagi tiga baju tu leda, Ram Gopal ni karu, kita baru ke mana 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 Kanis sama waktu hari gula boleh kanis leda sam pasca sama prakritin cahni mukhya menteri orang na utah ini perdan menteri ayat prajalan guna normal main cailem. Inda kan naim case tu cina puru naim case lo tapak guna polis ada kerlo meku na kanda rikurat ceperu bayrangan ga ceperu antarangan ga ga kur ceperu. Dan meja apa dia anda perdes prabutuan ga ni? Ipet jalan ga na prabutuan ga ni? Pandin curang ledo. Naim safarar sana ro, kerana naim wala beneficiaries cahala mandu ro. Ipu raja ke naik gula ipu raja karu lo. Ii wakka beneficiary na naga ni patukun ara. Safarar sama ni ro beneficiary raja ke naik gula. Cahala arba dan je cendera ta wak wakka raja ke naik gula naga deh encai ledo. Wakka raja ke naik gula naga deh encai ledo. Safarar semua prajalu beneficiaries semua cahala Brahma nanga ona ro. Kalau ni naim pun jumpade meh kado. Naim jumpade cah. Mere unan jaro kerana macam unan jaro jauh pinan gada. Naim coba padu sahaja ni jambadam. Nen ada yang nen sahaja ni lalu dahanan je edamu, kalaya beral, daj bayi edamu, daria apa tu lalu data bayi edamu. Kau ni kesel meh ada orang kau ni rajul mada katra bayi lalu, kau ni rajul naimu, kau ni rajul biaya puru. Annye akadi pada katha kanci ke mana windi ke natka, annye ardhan teranga agi puni. Kau ni penit. ARIN Pakka ka jepadi, cepal sena usaha rende. Karena orang ente, eti persit lolo inni parti iru garam eti matar terapuru maldum koksari enquiry yel sena usaha rende. Wesi dinto niza niza tel sal sena usaha ente eti persit lolo rende. Din ni meu swagat istana. Ente kerde nirdoshika nirupinch kos sena usaha rende. Terapuru inni sar lai na nirdoshika nirupinch kos sena usaha rende. Awre na sere waksari wakar kisni kaya ra andar desa lolo ente twenty waka. Adbutu ente chanal kono CEO kuda iwal event na rende. Iwal dini meu maldum koksari kawal ente. Unko sar maldi kes Jadi tarik sedengga orang, awasan orang itu di dalam di dalam situ ni rupin sekolah sendiri, amisha kerja orang kuarat orang awasan orang ni, kerana orang ni di dalam tapu leh, ini tak mandi parti lu sama dengan cerita orang tu, mewanta yang orang ni market la mandi, nyai yang gawal ni mandi, dharma yang gawal orang ni orang ni, wasta orang ni orang ni already dharma asalnya jepi di, yang orang jeji kerja jepi orang ni orang ni, mak sama dengan orang ni orang ni, pada satu sahaja part Congress government orang ni, apadu CBI sukses orang ni, bangsa orang ni, 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 orang ni,
ప్రాణం పోయినా కూడా తప్పుడు తప్పని నిజాన్ని నిజమని ఒప్పుకోవటంలో మాకు ఎటువంటి ఇది లేదు కాబట్టి నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మళ్ళీ ఒకవేళ ఇవాళ మాట్లాడుతున్నటువంటి ఎవరైతే సందీప్ మన నేను ఉన్నారో తమ్గడే తమ్గడే గారు మాట్లాడినటువంటి వాటికి నిజమైన సాక్ష్యాలు ఉంటే సుప్రీంకోర్టు సమర్పించాలి దాన్ని రవి గారు లాంటి వామపక్ష వాదులందరూ కూడా సమర్ప ఏది దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళ దగ్గర ఏమైనా ఉంటే టీవీలో మాట్లాడేది అనవసర పుస్తకాలు రాసేది కాకుండా వాళ్ళ దగ్గర ఏమైనా ఉంటే వాళ్ళు కూడా పార్టీగా ఇంక్లూడ్ అయ్యి దీంట్లో అనవసరమైన పుస్తకాలు అనవసరమైన పుస్తకాలు మీకు చదవడం ఇష్టం లేదేమో వదిలేండి అనవసరమైన పుస్తకాలని ఎలా అంటారు నాకు అంటే ఏ పుస్తకాన్ని ఎవరు చదవరండి నేను పరిపూర్ణంగా వాళ్ళు రాసిన విధానాలు చూస్తేనే ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది ఎందుకు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది చెప్పలేరు అవి నచ్చే వాళ్ళు కొందరు ఉంటారు ఇవి నచ్చే వాళ్ళు కొందరు ఉంటారు ధైర్యంగా భారతీయ జనతా పార్టీ కండ వేసుకుని మీరు చదివిన ఒక పుస్తకం చెప్పండి మీరు చదివిన ఒక పుస్తకం పేరు చెప్పండి అవును సార్ అలా ఎప్పుడు కూడా పుస్తకాలని అనుకోవాలి వచ్చాననుకోండి మాట్లాడండి ఎందుకు ఏ ఒపీనియన్ అయినా తీసుకోవచ్చు కొన్ని పార్టీకి అడ్వాంటేజ్ ఉంటే కొన్ని రెండో పార్టీ డిసడ్వాంటేజ్ అనకూడదు రైట్ ఎనీవే చూద్దాం ఇది బీజేపీ దీన్ని ఎలా తీసుకుంటుంది అనేది ఒక చిన్న వివరణ ఇస్తాను వెంకటకృష్ణ ఒక చిన్న చిన్న వివరణ ఇస్తాను చాలా సార్లు మాట్లాడుతున్నారు బీజేపీ వాళ్ళు వ్యతిరేకులు రామ్ కోటే గారు రామ్ కోటే గారు ఒక్క నిమిషం ఉండండి రవి గారు ఏదో చెప్తున్నారు రవి గారు ఒక్క మాట చివరిగా ఆయన ఏదో చెప్పదలుచుకున్నారు చెప్పండి చెప్పండి వెంకటకృష్ణ గారు నేను ఈ వివరణ నా ఇవ్వాల్సిన అవసరం చాలా సార్లు ఆ మీద మాట అంటున్నారు వామపక్ష మేధావిని అనిపించుకోవడం మేధావిని అని వామపక్ష వాదిని అనిపించుకోవడం నాకేం అభ్యంతరం లేదు కానీ నేను ఏదైనా పార్టీ తరఫున వస్తే నేను ఆ పార్టీ వాదనతో మొదలుపెట్టి ఆ పార్టీ ఏం చెప్పింది ఆ పార్టీ నాయకులు ఏం చెప్పారు అవన్నీ చెప్పి ఉండాలి నేను అలా ఎప్పుడు చెప్పడం లేదు అన్ని పార్టీల యొక్క వాదనలు అప్పుడున్న పరిస్థితి నేను విశ్లేషక పాత్రలో ఇక్కడ వస్తున్నాను తప్ప నా సైద్ధాంతిక పాత్రలో ఆ భావం అన్ని చెప్పినట్టు ఆ భావం కూడా నాకు ఉండొచ్చు నన్ను పూర్తి చేయలేదు నన్ను నేను పూర్తి చేయలేదు నేను పూర్తి చేయలేదు మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి సుబ్బారావు పాణిగ్రాహి గారే రాశారు ఎరుపంటే కొందరికి భయం భయం పసిపిల్లలు వారి కంటే నయం నయం ప్రకృతిలో పూల ఎరుపు మందారం స్త్రీల నుదుటి సింధూరం ఎర్రని సింధూరం అని కాబట్టి ఎరుపే తప్పు కాదు కానీ నేను ఎర్ర జెండా తరఫునే మాట్లాడదలుచుకుంటే ఇన్ని మాట్లాడను బీజేపీ మతతత్వాన్ని ఒక్క దెబ్బతో చీల్చి చెడ్డాడితే సరిపోతుంది నేను విశ్లేషకుడుగానే మాట్లాడుతున్నాను ఇవన్నీ కలిపితేనే కాషాయం ఎందుకు లేదు అర్బన్ నక్సల్ సార్ ఎందుకు అంటున్నారు నేను నక్సలైట్ ను కాదు నక్సలైట్ వరవర్ రావు నేను ఎలా వాదించుకున్నావా వెంకటకృష్ణకు తెలుసు నా దగ్గరే మీరు నన్ను అర్బన్ నక్సల్ అంటారా నా దగ్గరే నా దగ్గరే జరిగింది ఆర్గ్యుమెంట్ మీ దగ్గరే వాదించుకున్నాం మేము మీరు నన్ను అర్బన్ నక్సల్ అనే మీ ప్రధాన మంత్రి గారు ముద్రేస్తారా సార్ లీవ్ ఇట్ ఎవరెవరి భావజాలాలు వాళ్ళకు ఉంటాయి కొద్ది రోజులుగా నేను డొనాల్డ్ ట్రంప్ భావజాలంలో వెళుతున్నా నేను నేను ఇవన్నీ వదిలేసి నేను డొనాల్డ్ ట్రంప్ భావజాలంలోకి వెళుతున్నా కొన్ని రోజుల నెలలుగా నేను దాని అది నా ఇష్టం అది ఎవరు నన్ను ఆపడానికి మీకు ఎవరికి రైట్ లేదు నా భావజాలం నాది రైట్ దానికి అదే పక్కన 